ഹലോ എവൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി അപ്പം നമ്മൾ എം എൽ ടി അക്കാഡമിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പ്രിസർവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അഡിറ്റീവ്സ് അപ് ടു അഡിറ്റീവ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ റൂൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ചിലതിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിനും ചിലതിൻ്റെ മറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലും അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സോ സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ബ്ലഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ലാർജ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാക്സിമം ടു ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേണം നമ്മൾ ആർ ബി സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി അലാംസ് അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണും അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് ഡിജിറ്റലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ടു ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബ്ലഡ് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഈ ടു ഈ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും തോറും നമുക്കറിയാം അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലും മറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മീനുകളുടെ ശവം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു കടഞ്ഞ മാനിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മാനുകളുടെ ശരീരം കിട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ആക്ഷൻ കുറയും എൻസൈമെൻ്റ് ആക്ഷൻ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിസം കുറയും അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരം ഒരു സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊരു ഘടകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് ഏറ്റവും അടുത്തോട് വയ്ക്കും തോറും റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം നടന്ന് അത് ഡെറ്റുറേറ്റ് ചെയ്യും ഓട്ടോലൈസിസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം കുറയും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സോ അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ദർ ബി ലെസ്സർ ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ലെസ്സർ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് തീരത്തില്ല അടുത്തത് ടു ഡിക്രീസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ കുറയും കാരണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന പരിപാടി അതായത് നമ്മൾ ഇത് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എ ടി പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ടു ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാകുമ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും മെറ്റബോളിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളും കുറയുകയും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ കുറയുകയും അത് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ടു ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ആ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ഫാൾസ് റിഗാർഡിങ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് റിഗാർഡിങ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഏതെന്നും ഫാൾസ് ഏതെന്നും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് ട്രൂ പോയിൻറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ഫ്ലക്റ്റേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ ടു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് ഓഫ് ഡോർസ് പലയിടങ്ങളിലും അത് നടക്കാറില്ല എപ്പോഴും ഡോർ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ അറിയാം ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്
ദെൻ സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് വേണം സോ വലിയ നോഡൽ സെൻറ്ററുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നിലേറെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് കാണും ബ്ലഡ് ബാങ്ക് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് കാണും എന്തിനൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അൺപ്രോസസ്ഡ് ബ്ലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ബ്ലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എഫ് എഫ് പിയും പ്ലാസ്മയും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എഫ് പി പ്ലേറ്റും ആർ ബി സിയും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾസോ ഡോ ക്രോസ് മാച്ച് നോട്ട് ക്രോസ് മാച്ച് ഈ വൈറൽ മാർക്കർ സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയ ബ്ലഡിന് സ്പെഷ്യൽ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് നടത്താത്തതിന് സ്പെഷ്യൽ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്ലഡ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ അങ്ങനെ വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ചിലപ്പോൾ മാറി അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോവാം ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെഷ്യലായ സ്ക്രീനിങ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ക്രീനിങ് കഴിയാത്ത ബ്ലഡും സ്ക്രീൻ ചെയ്ത ബ്ലഡും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാത്ത ബ്ലഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നമ്മൾ ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം പിന്നീട് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും കൊടുത്ത ബ്ലഡിന് ഒരു എച്ച് സി വി പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു തീർന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് അതായത് ഈസ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അലാം ഡിവൈസ് എല്ലാത്തിലും വേണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഒന്ന് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനകത്ത് അലാം കാണിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഓരോ എട്ട് മണിക്കൂർ ഇടവേളകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ ഇടവേളകളിലും ബ്ലഡ് ബാങ്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ തന്നെ പോയി നോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഡറൊക്കെ കാണും എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ പവർ കട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യു പി എസ് പവർ സപ്ലൈയും വേണം സോ ദീസ് ആർ ദി ട്രൂ പോയിന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ബ്ലഡ് ബാങ്ക് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ഫാൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഓരോ ബ്ലഡ് കമ്പോണൻറ്റുകളും എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഹോൾ ബ്ലഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോൾ ബ്ലഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലഡ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റ് അല്ല ഡോണറിൽ നിന്നും കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ എ സി ഡി സി പി ഡി സി പി ഡി എ എന്നിവയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസവും ഹോൾ ബ്ലഡ് സി പി ഡി എയിൽ എടുത്താലും മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ബ്ലഡിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അഡിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല അഡിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ ബ്ലഡിൽ നിന്നും പ്ലാസ മൊത്തം മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അഡിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇറേഡിയേറ്റഡ് ആർ ബി സി എന്തിനാണ് ഇറേഡിയേറ്റഡ് ആർ ബി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സിൽ പഠിക്കും ഇറേഡിയേറ്റഡ് ആർ ബി സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീമോതെറാപ്പി ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇറേറ്റഡ് ആർ ബി സി ഇറേഡിയേറ്റഡ് ആർ ബി സിസ് റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ലിംഫോസൈറ്റുകൾ നശിച്ചു പോകും ഈ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് വേഴ്സസ് ഹോസ്റ്റ് ഡിസീസ് കാരണം അത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് മോർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറയും ഇറേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആൻറ്റിക്കോയിലായാലും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ അത് നമുക്ക് ടു ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദെൻ ആർ ബി സി അതായത് സെപ്പറേറ്റഡ് പാക്കഡ് ആർ ബി സി വിത്ത് അഡിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ആർ ബി സി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അഡിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു അതും വൺ ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് നോക്കൂ ഹാഫ് ലൈഫ് അല്ല അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി നോക്കൂ ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സ് ഇനി വാഷ്ഡ് ആർ ബി സിസ് പലപ്പോഴും ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ വരാറുള്ളതാണ് വാഷ്ഡ് ആർ ബി സി കൊടുക്കൂ വാഷ്ഡ് ആർ ബി സി കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷ്ഡ് ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ
നമ്മൾ ഈ മാക്സിമം ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും വേറെ പല അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഉണ്ട് വൈറൽ വൈറസുകളെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ചില വൈറസുകളെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽറ്ററുകളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ആർ ബി സിയെ കടത്തി വിടും അതാണ് ലൂക്കോ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂക്കോ റിഡ്യൂസർ ആർ ബി സീസും നമ്മൾ വൺ ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അതും സീല് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലൂക്കോ റിഡ്യൂസർ ആർ ബി സി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുകയുള്ളൂ അടുത്ത ഫ്രോസൻ ആർ ബി സി ഫ്രോസൻ ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി സി ഓട്ടോലോഗസൽ റയർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഫ്രോസ് ചെയ്യും അത് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പഠിക്കുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ താഴെയോ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലേക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത് പത്ത് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ആയുസ് സോ ഓൺലി വൺ ആർ ബി സി ഹാവിങ് ടെൻ ഇയർ ലൈഫ് സ്പാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രോസൺ ഇൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെ പോകുന്ന ഏത് ആർ ബി സിയും ടെൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ആർ ബി സി അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല വേറൊരു പ്രോ പ്രത്യേക ഡി ഗ്ലിസറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സിന് ഇത് വിധേയമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാം റൂൺ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഒരു അജിറ്റേറ്റിംഗ് ഇൻക്യുബേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അജിറ്റേറ്റിംഗ് ഇൻക്യുബേറ്റർ തന്നെ വയ്ക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സ്വയം അഗ്ലൂട്ടിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റൂൺ ടെമ്പറേച്ചിൽ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് അഫർസിസ് അഫർസിസ് വഴി കിട്ടുന്ന പ്ലേറ്റ് എത്ര നാൾ സൂക്ഷിക്കാം അത് അഞ്ച് ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് അതായത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കീമോ തെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തു കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ചിലപ്പം ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ട് ഒക്കെ വളരെ കുറയും അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻലോസൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അടുത്ത ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ പ്ലാസ്മ ആർ ബി സിയിൽ നിന്നും പ്ലാസ്മ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ താഴെ വയ്ക്കുന്നതാണ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസവും മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ്ക്ക് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷവും നമുക്ക് എഫ് എഫ് പി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി എഫ് എഫ് പി തോ ചെയ്താലും എഫ് എഫ് പി പുറത്തെടുത്ത് ഉടനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും അതിനെ തോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ബാത്തിലിടും തോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റമാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിലാണ് തോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്രയോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണ് ക്രയോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് അതിനെ അത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഒരു വർഷം ക്രയോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് തോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെയും അത് ടു 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 എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബ്ലഡ് അതും രണ്ട് മുതൽ എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ബോക്സിൽ വേണം അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ക്യാമ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിട്ട് ആ ബ്ലഡ് ആ എടുത്ത സമയം മുതൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ എത്തി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെയും ടു ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അത് ഡയറക്റ
ആ സമയം പിന്നെ അത് ഈ ഗ്ലിസറോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആർ ബി സിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ആർ ബി സിക്കകത്ത് ഈ ഗ്ലിസറോൾ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവുകയും ആർ ബി സി ലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല പിന്നെ നമുക്ക് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഒരുപാട് ഡിഗ്രീസ് ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഗ്ലിസറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ ഉള്ളത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ലോ ഫ്രീസ് മെത്തേഡും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റാപ്പിഡ് ഫ്രീസ് മെത്തേഡും അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതാണ് വാട്ട്സ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലിസറോൾ യൂസർ ഇൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഫ്രീസിങ് മെത്തേഡ് ഫോർ ആർ ബി സി സ്റ്റോറേജ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് സ്ലോ ഫ്രീസിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം റാപ്പിഡ് ഫ്രീസിങ് മെത്തേഡ് ഫോർ റാപ്പിഡ് ഫ്രീസിങ് മെത്തേഡ് വാട്ട്സ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലിസറോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് റാപ്പിഡ് ഫ്രീസിങ് മെത്തേഡ് ഇനീഷ്യൽ ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീസർ ഏത് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്നാൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മൈനസ് എയ്റ്റി അവിടെ ലിക്വിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡ്രൈ ഐസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്ലിസറോളിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഫ്രീസിങ് മെത്തേഡിന് മൈനസ് എയ്റ്റിയും റാപ്പിഡ് ഫ്രീസിന് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സും ആണ് അതേസമയം ലിക്വിഡ് നൈട്രജനാണ് ലോ ഫ്രീസിങ്ങിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്രീസിങ്ങിലെ ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്തരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ നിന്നുണ്ടായേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വേറൊരു സെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർ ബി സിയെ പത്ത് വർഷം നമുക്ക് വയബിലിറ്റിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനോടുകൂടി വയ്ക്കാൻ കഴിയും ലൂക്കോസൈറ്റുകളുടെയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെയും ലോസ് കുറവാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ടൈം കൺസ്യൂം പ്രോസ് പലയിടങ്ങളും ചെയ്യാറില്ല ഹൈ കോസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേണം ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ്ക്കും താഴെ പോകണം ചിലപ്പോൾ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഡീ ഗ്ലിസറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഈ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കും അതിന് ഡീ ഗ്ലിസറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് തോ ചെയ്യണം മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ബാത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഐസ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് അത് നോർമലായ ഒരു വെള്ളം പോലെയാവും ബിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് ഇനി രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് ഗ്ലിസറോൾ ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലിസറോൾ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഗ്ലിസറോളിനെ നമുക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ ഗ്ലിസറോളിനെ മാറ്റാം ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനായിട്ടുള്ള സലൈൻ്റെ ഇങ്ങനെ പല എന്താ പറയുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വാഷിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഗ്ലിസറോൾ ഒരുപാടുള്ള ആർ ബി സി നമ്മൾ അതിനേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു പാത്വേയിലൂടെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഷിങ്ങിലൂടെ കൂടിയാണ് ഈ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് നേരെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വാഷ് ചെയ്യണം അതായത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പർ പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെൻ
അതിൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇത് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് അടുത്തത് അവസാനത്തെ പോയിൻറ്റ് ആർ ബി സിസ് റിജിനുവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ ആർ ബി സി സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എ ടി പിയും ടു ത്രീ ബി പി ജിയും കുറയുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനായിട്ടാണ് റിജിനുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ബ്ലഡ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം വരെ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം എത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ എത്തുമ്പോഴോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് റിജിനുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു റയർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് വെച്ച് ഗ്ലിസറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റയർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിനാണ് കാരണം അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റയർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ബോംബെയിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെയുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾഡൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഞാൻ കളയാൻ പറ്റില്ല അത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാക്സിമം അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് റിജിനുവേഷൻ വയ്ക്കുന്നത് ഔട്ട്ഡേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും റിജിനുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അൻപത് എം എൽ റിജിനുവേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആർ ബി സി യൂണിറ്റുമായിട്ട് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വയ്ക്കും സോ അമ്പത് എം എൽ റിജിനുവേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ പി ആർ ബി സി അത് വൺ അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റിജിനുവേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷനിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എ ടി പിയും ടു ത്രീ ഡി പി ജിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിജിനുവേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷനകത്തുള്ളത് ഒരു റിജിനുവേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് റിജുവസോൾ റിജുവസോളിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇനോസിൻ പയറുവേറ്റ് അടിനി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി വൈറ്റമിൻസ് എന്നാണ് ഇനോസിനോളിനെയും പയറുവേറ്റിനെയും അടിനീനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടു ത്രീ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻസിനും സഹായിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇനോസിൻ പയറുവേറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എ ടി പി ലെവൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടു ത്രീ ബി ഡി പി ജി അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി ജി ലെവൽസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി റിജിനുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർ ബി സീസ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം റിജിനുവേറ്റിംഗ് റിമെയിനിങ് കണ്ടൻറ്റുകൾ മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ടോക്സിക് ആവാൻ ആളിന് റിജിനുവേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസും ചെയ്യണം ഇനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഡിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഡിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അഞ്ച് ദിവസമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അഡിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൂടി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിനെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ആറ് ദിവസമായി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മുതൽ ഏഴ് ദിവസമാക്കി മാറ്റും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടീസോൾ ഇൻ്റർസോൾ എംസോൾ എന്നിവ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഡിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതുമായിട